స్కూబా డైవింగ్ కోసం అంటే అసలు డే టూ చాలా పెద్దగా ఎలాబరేట్ గా జరిగింది నాకు అలా షార్ట్ చేయడం ఇష్టం లేక స్కూబా డైవింగ్ కోసం అండ్ ఆ రోజు మార్నింగ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మధ్యాహ్నం లంచ్ వరకు ఎలా జరిగింది డే అనేది ముందు వీడియోలో పెట్టాను సో తప్పకుండా చెక్ చేయండి సో ఇప్పుడైతే ఆదిత్య బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఎంత స్పెషల్ గా జరిగాయి అనేది ఈ వ్లాగ్ లో చూస్తాను అండ్ స్కూబా డైవింగ్ కోసం మొత్తం క్లియర్ గా చెప్పాను ఎలా జరిగిందని అండ్ కొన్ని కామెంట్స్ అయితే వచ్చాయి ముందు వీడియోలో ఏంటంటే ప్రైస్ చెప్పాను అండి త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ హెడ్ అనమాట మన ట్రావెల్స్ ప్యాకేజ్ లో కాకుండా ఇది ఎక్స్ట్రా అనమాట అది అండర్ దట్ రాదు అండ్ ఆల్సో ఫొటోస్ వీడియోస్ కూడా వాళ్ళే తీస్తారు మనకి అవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయిన అనమాట త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోనే మొత్తం అయిపోతాయి సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆన్సర్ చేస్తాను ఇక్కడైతే ఆది చేసి స్నానం చేయించి ఇంకా రెడీ చేస్తున్నాను మార్నింగ్ అంతా మేము స్కూబా చేసినాం సేపు మాతో పాటు బోట్లో ఉన్నాడు పాపం అక్కడ కొంచెం స్నాక్స్ అవి తీసుకెళ్ళాం బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టేసి సో బాగా ఎంటర్టైన్ అయ్యాడు అంట మా గైడ్ చూసుకున్నారు అది కూడా అడిగారు కామెంట్ మీరు స్కూబా చేసినాం సేపు మరి ఆదిత్యని ఎవరు చూసుకున్నారని ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ దగ్గర మనం ప్రిపేర్ అయ్యి కిందకి వెళ్ళాం అంతా కదా సో అంతా మా గైడ్ చూసుకున్నారు అనమాట సో మన ట్రావెల్స్ వాళ్ళు చాలా మనకి హెల్ప్ చేస్తారు ఇలా కిడ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని పట్టుకుంటారు మనం ఏమైనా వాటర్ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు టెన్షన్ లేదు నేను ముందు బ్లాగ్లో చూపించా కదా లంచ్ అండ్ డిన్నర్ మనకి బీచ్ వ్యూలోనే ఉంటుంది ఆ ముందు చిన్నగా టేబుల్స్ అరేంజ్ చేసి ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి తింటాం మనము కానీ ఆదిత్య అక్కడ తినలే బాగా అల్లరి చేస్తున్నాడు అని చెప్పి కప్లో కొంచెం రైస్ దాల తెచ్చుకొని తినిపిస్తున్నాను అనమాట ఆ రోజు సమ్ చెన్న కర్రీ ఏదో చేశారు సో ఇక్కడైతే బీచ్లో తెగాడేస్తున్నాడు లైట్గా డ్రిల్లింగ్ స్టార్ట్ అయింది లోపలికి రా అంటే రావట్లేదు నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచోబెట్టి అక్కడ బెంచెస్ ఉంటాయి కదా ఆయన అమరలా పట్టుకుని అలా నుంచున్నారు నేను పిక్చర్స్ చేస్తున్నాను అనమాట సో వన్ టూ త్రీ అనుమన్నాను ఈ రీల్ పోస్ట్ చేస్తే అంత క్యూట్ గా ఎడిట్ అయిందో మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేసరికి డూ వాచ్ ఇట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చాలా ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫన్ ట్రావెల్ రీల్స్ అండ్ ఇంకా ఇలాంటి క్రిస్ప్ గా మన ట్రిప్ అంతా కోసం బ్లాగ్ లాగా మినీ బ్లాగ్స్ లాగా పెడుతున్నాను అండి సో వన్ టూ త్రీ అని చెప్పి ఇంకా అలా డాన్స్ చేస్తూనే ఉన్నాడు అండ్ ఒక కమెంట్ వచ్చింది పిల్లలు ఏమో ఎంజాయ్ చేస్తారు గుర్తుండదు కదా వేస్ట్ అన్నట్టు బట్ నువ్వు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తానంటే లిటరలీ మనకంటే డబల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అర్జున్ వాటర్లోంచి బయటకు వచ్చేవాడు కాదు ఆదిత్య అయితే టిక్ టిక్ మన అడుగులు వేసుకుంటూ ఇసుకలోనే తిరిగాడు అన్నంతసేపు సో అలా అయితే కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్నారు ఆదిత్య పడుకున్నాడు వీడికొని న్యాప్ వేసాక అరౌండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయితే మేము ఇప్పుడు గ్లాస్ బోటింగ్కి వెళ్ళబోతున్నాము ఇదైతే పక్క ఏజ్ వల్లనే ఎంజాయ్ చేస్తారు లైక్ మీ పేరెంట్స్ని తీసుకెళ్ళినా చిన్న పిల్లలన్నా ఎవరన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేసే యాక్టివిటీ ఇది సో ఈ మంచి వ్యూ పాయింట్ ఉందండి ఒక్కొక్క చెప్పాక ఒక యాక్టివిటీకి ఒక వ్యూ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే అక్కడ బీచ్ సపోర్ట్ చేయాలి కదా ఆ యాక్టివిటీకి అందుకని అండ్ ఇంకొక స్పెషల్ ఏంటంటే ఆదిత్య బర్త్డేతో పాటు పవిత్ర వాళ్ళని పక్కన ఉన్నారు కదండి మాతో పాటు వచ్చారు వాళ్ళు నెల్లూరు నుంచి వచ్చారనమాట సో వాళ్ళ అమ్మాయి హస్బెండ్ బర్త్డే కూడా ఇప్పుడు మాకైతే ఏమీ ఐడియా లేదు వాళ్ళు కూడా చెప్పారంటే ఇలా బర్త్డే ఉంది కేక్ మేము ఆర్డర్ చేసుకున్నాం అనమాట అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉన్నాయి కేక్స్ కూడా అఫోర్డబుల్గానే ఉన్నాయి సో మేము స్టార్ట్ అవ్వకముందే మాకు ఈ డే అయినా కేక్ కావాలి అని చెప్పాము సో ఇక అంతే మేము అనుకున్నాం రూమ్కి తీసుకెళ్ళి తర్వాత కేక్ కట్ చేసుకుంటాం అనుకున్నాము సో ఏం జరిగిందో నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్కడైతే అర్జున్ మంచి స్వింగ్ చూశాడు బోట్ వచ్చే లోపల మొత్తం అక్కడ ఏమేమి ఉంటే అవి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడేసారనమాట ఇంకొకటి చెప్తాను నేను వద్దన్నాను అక్కడ స్లిప్పరీగా ఉంటుందేమో అనవసరం ఇప్పుడు పడిపోతే ఇసుక అయిపోతాడు అది బట్టలు చిరాక్ అంటాడు అని చెప్పి వద్దురా అన్నాను కానీ నేను ఎటేదో మాట్లాడే లోపల వెళ్ళిపోయి అక్కడ వాళ్ళని హెల్ప్ అడిగేసి ఎక్కేసాడు కూడా నాకు కొంచెం అలా మొహమాటలు లేకుండా అందరితో కలుస్తున్నందుకు మంచిగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఎప్పుడు అమ్మ అమ్మ నాన్న నాన్న అని చుట్టూ తిరగకూడదు కదా కొంచెం వాళ్ళ హెల్ప్ కావాలి అంటే అడగగలగాలి సో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు ఆ స్వింగ్లో నేను ఎక్కుదాం అనుకున్నా ఈ లోపల బోట్ వచ్చేసింది నేను లిటరలీ ఎన్ని మంచి మంచి లైక్ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ పాయింట్స్ కానీ ఇలా కొంచెం స్పెషల్ ప్లేసెస్ ఉన్నా నేను పిక్చర్ కూడా తీసుకోలేదండి లిటరలీ ఆ రోజు అవుట్ఫిట్తో ఇది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను ఇది లింక్ అడిగారు ఇస్తాను ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను యాక్చువల్లీ మర్చిపోయాను అనమాట సో ఒక అవుట్ఫిట్తో మంచి పిక్చర్ కూడా తీసుకోవాలి అంత హడావిడి పిల్లలు పట్టుకోవడంతో అయిపోతుంది కదా మైండ్ అంత కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ ఉంటుంది
కోసం వాళ్ళు ముందు రోజు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తా ఉన్నారు అలా వెళ్తూ ఉంటే ఆ పవిత్ర వాళ్ళ హస్బెండ్ బర్త్డే అని చెప్పి కేక్ తీసి ఇచ్చారు అక్కడ పైన టిప్ దగ్గర కూర్చొని ఇంకా వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా అలా తను కేక్ కట్ చేశారు అనమాట తను చాలా సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది అంటే కేక్ ఆర్డర్ చేసామని తెలుసు కానీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కట్ చేస్తారని తెలియదు అని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది అండ్ నేనేమనుకున్న వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు చేయించారు ఆదిత్య ఇంటికి డెలివరీ ఇస్తారేమో ఐ మీన్ రూమ్కి డెలివరీ ఇస్తే అక్కడ రూమ్లో కట్ చేసుకుందాలని ఇంకా అలాగే అనుకుంటున్నాను ఇంకా నిజం అడగను కూడా అడగలేదు వాళ్ళ కేక్ కటింగ్ అయ్యాక ఇంకా గ్లాస్ బోర్డ్లు వాళ్ళు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు అనమాట కొన్ని స్పాట్స్ దగ్గర ఆపారు సో ఇలాగ రీఫ్ యాక్చువల్లీ వీడియోలో కనిపిస్తుంది అనుకున్నా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇంకో టైగర్ ఫిష్ ఉంది కదా సో అలా ఎక్కడన్నా స్పెషల్ ఫిష్ కనిపించినప్పుడు స్లో డౌన్ చేసి అలా ఆపుతారనమాట మేము యాక్చువల్లీ ఇలా గ్లాస్ మీద పెట్టేసాం ఫోన్ అప్పుడు కొన్ని కొన్ని అయితే క్యాప్చర్ అయ్యాయి బట్ మనం చూడడము క్యాప్చర్ చేయడం రెండో ఒకేసారి చేయడం కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండడానికి ప్లెంటీ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది అనమాట సో స్కూబా చేయలేని వాళ్ళు కొంత నాక్లింగ్ చేయలేని వాళ్ళకి గ్లాస్ బోటింగ్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఆప్షన్ వాళ్ళు చక్కగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇంకా లైక్ ముందు చెప్పాను కదా ఎలాంటి యాక్టివిటీ కన్నా కొంచెం సన్నీగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట అంటే కలర్స్ ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతాయి అంట ఆ కూరలు కలర్స్ వాళ్ళందరికీ చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మ్యారేన్ ఫిష్ కోసం వాళ్ళు ఒక ఆయన అయితే ఫోర్ ఇయర్స్ దాన్ని స్టడీ చేశారంట సో చెప్తున్నారు ఏది అక్కడ కింద కనిపిస్తున్నాయి కదా రకరకాల కలర్స్లో ఆ ఫిష్ ఏంటి ఏ ఫిష్కి ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ స్పెషల్ ఎలాగ అవన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు అండ్ టూ మినిట్స్ పోయాక ఇలా ఆదిత్య కేక్ తీసి ఇచ్చారనమాట యూ కెన్ కట్ ఆన్ ద గ్లాస్ బోర్డ్ అని చెప్పి అక్కడ గ్లాస్ మీద కూర్చోబెట్టారు వాడిని చాలా క్యూట్గా కూర్చున్నాడు వాడు ఆగడం గ్రేట్ అసలు కేక్ చూడంగానే అసలు ఆగడు కింద అలా ఫిష్ వెళ్తూ ఆ కారల్స్ కింద చూసారు అంత బాగుందో బ్యూటిఫుల్గా నేను అంత బెస్ట్ బర్త్డే ఎవరు చేసుకోరు ఆదిత్య అంత క్యూట్గా ఉందో అండ్ మాకైతే చాలా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది వాడు చిన్నోడు కాబట్టి వాడికి పెద్ద తెలియదు వాడు పెద్ద అయ్యాక చూసుకొని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు అని అనుకుంటున్నా ఆ అర్జున్ బర్త్డే యాక్చువల్లీ నేను స్విట్జర్లాండ్ అండ్ ప్యారిస్ ఒక ట్రిప్ వేసాము ఐర్లాండ్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వారు ఫోర్త్ బర్త్డే ప్యారిస్లో చేయాలి అని అంత చాలా అనుకున్నాం అనమాట సో మనం వన్స్ ఇన్ బ్లూ మూన్ చేస్తాం చాలా స్పెషల్ బర్త్డేస్ అలా అనుకున్నప్పుడు ఆ కోడ్ వాళ్ళు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది బట్ ఈసారి మాత్రం అనుకున్నట్టే మంచిగా జరిగింది అనమాట టచ్ ఫుడ్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఆయన అనమాట అరేంజ్ చేసింది సో మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఇలాగ స్పెషల్ బర్త్డేస్ ఉంటే చాలా అఫోర్డబుల్గా కూడా అయిపోతుంది బడ్జెట్ నేను చెప్తూనే ఉన్నాను బట్ ఫైనల్గా నా లాస్ట్ వీడియోలో కూర్చొని చెప్తానండి క్లియర్గా ఎంత అయింది అనేది సో ఇలా స్పెషల్ బర్త్డేస్ ఉంటే అరేంజ్ చేసి ఎగ్జైటింగ్గా వాళ్ళని సర్ప్రైజ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడైతే ఇంకా రకరకాల కూరల్స్ వెళ్తూనే ఉన్నాం అనమాట ఆ కలర్స్ మనకు వీడియోలో వెరైటీ క్యాప్చర్ అయింది కానీ చూడడానికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ బ్రెయిన్ కూరలు అని ఇంకా కొన్ని ఫిష్ అయితే ఎక్కడో అలా అలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అలాంటివి కూడా ఆపి చూపించారు తర్వాత ఆదిత్యనే ఈయన కూడా గైడ్ అలా ముందు కూర్చోబెట్టుకున్నారనమాట ఇది డెప్త్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మనం చూడడానికి ఏదో సీలో వెళ్ళిపోతున్నాం అని కాదు కానీ ఆయన అలా చేయి పట్టుకొని కూర్చున్నారనమాట తర్వాత అర్జున్ కూడా వెళ్తా అన్నాడు సో ఇద్దరిని అలా పట్టుకొని ఎంగుండి ఆయన పొంగ గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్నారు కూర్చొని చూపిస్తున్నారు తర్వాత ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళం ఆ పాయింట్లో కూర్చొని కొంచెం ఎంజాయ్ చేసాము మనం ఇప్పుడు కల్పిటి ఐలాండ్కి వెళ్తాం ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళే దారిలోనే మనకి టర్టిల్ వాచింగ్ యాక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది టర్టిల్స్ ఈ చుట్టుపక్కల ఉంటాయంట సో అది దొరికే వరకు కొంచెం అలాగా లైక్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఫైనల్గా అయితే టర్టిల్ కూడా కనిపించేసింది అండ్ ఈ కల్పిటి ఐలాండ్ ఇక్కడ నేను పిక్చర్ పట్టిన చూడండి అగట్టికి పక్కనే అంటే మన ఎయిర్పోర్ట్ ల్యాండ్ అవుతుంది చూసారా దానికి రన్వేకి పక్కన కొంచెం గ్యాప్లోనే ఉంటుంది సో ఆ పిక్చర్ ఉంది నేను కొంచెం ఏరియల్ వ్యూ కూడా పెడతాను మీకు కొంచెం బాగుంటుంది అర్థం అవడానికి అని చెప్పి మేము ఒక పెద్ద టర్టిల్ అయితే దూరం నుంచి చూసాము దానికోసం దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి స్లోగా తీసుకెళ్తున్నారు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒడ్డుకు వచ్చేసాము అక్కడి నుంచి మళ్ళీ టర్టిల్ కనిపించిందని అటువైపుకి తీసుకెళ్తున్నారు అండ్ చూసారా ఎన్ని కూరల్స్ ఉన్నాయో ఇంకోటి పెద్దది అయితే కనిపించింది నేను కరెక్ట్గా ఈ వీడియో చేస్తుంటే నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అనమాట దీని తర్వాత బుజ్జు కూడా వచ్చింది అని వెనకాలనే అది వీడియోలో క్యాప్చర్ అవ్వలేదు చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది పెద్దది కొంచెం అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉండగా మేము కొంచెం బోట్ ఆపి చూసాము నిజంగా ఎంత హ్యూజ్ ఉందంటే చాలా చాలా పెద్దగా ఉంది ఇంకోటి ఆల్మోస్ట్ బోట్ పక్క
animal only yeah like it's live actually no okay. it's because it's of light uh, low tide no oh okay yeah. it's stuck it's sleeping <laughs> sleeping yeah. oh nice so, so, so high tide low tide antar kada koncham high tide unnappudu entante ikkada manam nadichinanta place varaku kuda water vastundi low tide lo ilanti konni animals akkada aagipothay anamata sea cucumber anedi okati mara adi fish jaadi chenna na correct ga teliyadu but chaala slime ela untadu ala mettaga untundanta man mutko kodadu just ala chusamu వాటిలో ఏంటంటే మళ్ళీ కొంచెం హైట్ ఏడ్ వచ్చినప్పుడు అవి నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి జస్ట్ ఏంటంటే టర్టిల్ అటు ఈ టర్టిల్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు అలా ముందుకు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటాయంట వరల్డ్లో చాలా చాలా రేర్గా ఉండే కొన్ని రకాల ఫిష్ ఉంటాయి కదండి అలాంటి రకాలన్నీ కూడా ఈ ఐలాండ్ చుట్టుపక్కల ఉంటాయంట నేను ఆల్రెడీ మీకు స్కూబాలో కొన్ని ఫిషెస్ అయితే చూపించాను కదా సో వాటితో పాటు ఇలాంటి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నాకు పేర్లు వాళ్ళు చెప్పిన కొన్ని గుర్తు కూడా లేవు చాలా విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట అక్కడ స్పెండ్ చేశాక ఇంకా ఇలా మధ్యలో మొక్కల మధ్య నడుస్తూ వెళ్ళాం కొంచెం అడ్వెంచరస్ గా ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడ క్రాబ్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో అర్జున్ ఇక్కడ నుంచి అరవడం మొదలెట్టాడు అదే మమ్మ ఏం చెయ్యవరా మన వాళ్ళు ఏం చేయకుండా ఉంటే చాలా అని గబగబ్బ పరిగెట్టుకున్నాడు వెళ్ళిపోయాడు బోర్డు దగ్గరికి ఇక్కడ అంత గార్బేజ్ దగ్గర వేస్తున్నారు అక్కడ దాన్ని పట్టుకుని ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ బుడ్డు బుడ్డు కూడా క్రాబ్స్ అని అంట సో పిల్లలకి అయితే కొంచెం షూస్ కూడా పెట్టుకుంటే బెటర్ లాంటి దగ్గర అంటే వాళ్ళు భయం వస్తుంది మాక్సిమం అవి ఫాస్ట్గా మనం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏం చెయ్యో సో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ సన్సెట్ అయిపోయింది అలా నడుచుకుంటూ ఇంక బోర్డ్ ఎక్కేస్తున్నాం అనమాట లిటరల్ టైం తెలియకుండా పరిగెట్టేస్తుంది మేము వస్తున్న దారిలో కొన్ని ఫ్లైట్స్ వెళ్తున్నాయి డిపార్ట్మెంట్ అనుకుంటా సో అవి వెళ్తూ వస్తూ ఉంటే అర్జున్ చూస్తున్నాడు ఓహో ఇక్కడైనా ఎయిర్పోర్ట్ అన్నాడు మనకి అటు సైడ్ ఇప్పుడు దాటుతుంటేనే ఎయిర్పోర్ట్ కనిపిస్తుంది సో మనం ఇక్కడ వచ్చామా అని మేము యాక్చువల్లీ ఉండగా ఉండగా అసలు చాలా విషయాలు అర్థమయ్యాయి అంటే మన జియోగ్రఫీ అర్థమవుతుంది కదా అన్ని కవర్లు చెప్పుకుంటూ ఇంకా చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేస్తూ ఇంకా రిటర్న్ అయిపోయాము మంచి బ్లూయిష్ అసలు సీనరీ మాటల్లో చెప్పలేను అండ్ బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే బయోల్యూమినేషన్ సెల్స్ కదా మనకి హాయ్ నాన్నలో నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను దీనికోసం అని నాన్న చెప్తాడు చూసారా ఆ వేవ్తో పాటు అలా ముందుకు వస్తున్నాయో యాక్చువల్లీ మేము ఉన్న బీచ్ దిగాక రూమ్కి వెళ్ళిపోయి డిన్నర్ చేసేసి మళ్ళీ అనక్కు వచ్చి నేను తీసాను సో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట కొంచెం లైట్ తక్కువే ఉండాలి బట్ హై టైడ్ ఉన్నప్పుడు చాలా పెద్ద వేవ్స్ కనిపిస్తున్నప్పుడు మనకి క్లియర్ ఇంకా బ్లూగా ఉంటుంది మేము ఉన్న చోటు కొంచెం లో టైడ్ ఉందనమాట సో ఈస్ట్ సైడ్కి ఒకసారి ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకసారి వెస్ట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది టైడ్ మనకు తెలియదు అది సో మొత్తానికి అది కూడా చూసాము నిజంగా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉన్నాం మాకు ఆ ప్లేస్లో అలా చూస్తూనే ఉన్నాం మళ్ళీ స్పార్క్ అవుతుంటే చాలా మంచిగా అనిపించింది సో రేర్ అంట చాలా ఎప్పుడు ఒక్కసారి అలా జరుగుతుందంట వినోమనాలు అది అండ్ తర్వాత రూమ్కి వచ్చి ఇక్కడ మా తిప్పలు చూడండి బిహైండ్ ద సీన్స్ చూపిస్తున్నాను చాలా మంది రీల్స్ బాగుంటాయి అంటారు కదా మేము మళ్ళీ ఇక్కడ అవుట్ఫిట్ చెక్ చేద్దాం అనుకున్నాం మార్నింగ్ చేయాలి యాక్చువల్లీ బట్ ఇంకా క్యాబ్ వచ్చేసింది మనం యాక్టివిటీకి వెళ్ళాలి కల్పిట వెళ్ళడానికి వెళ్ళాలని చెప్పి ఇంకా వెయిట్ చేయకూడదని ఇంకా గబగబ రెడీ అయి వెళ్ళిపోయాము సో అందుకే నైట్ అన్నా చేద్దాము గుర్తుగా ఉంటుందని చెప్పి ఇదిగోండి ఇలా చేస్తుంటే ఆదిత్య కెమెరా ముందుకు వచ్చేస్తాడు మేము యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ టవన్ రావాలి ఇంకో ఈ అర్జున్ ఏమని మరి వస్తూ ఒకసారి నువ్వు ఇలా పోజ్ ఇవ్వరా అంటే వాడు వెంటనే చేయి పెట్టేస్తాడు సరే పిల్లలు ఏదో చేయడమే గొప్ప అని చెప్పి ఇంక వదిలేసాము సో ఇందాక చెప్పాను కదా ఇక్కడ తినడానికి వచ్చామని చెప్పి ఆ రోజు డిన్నర్ అయితే రోటీ అండ్ సోయా పన్నీర్ మష్రూమ్ అన్నీ కలిపి మిక్స్లో వచ్చేసారు సో మనకి ఏమైనా ఫుడ్ పడదంటే కూడా ముందే చెప్పచ్చు అనమాట అండ్ పుట్టినరోజు నాడు స్వీట్ తినలేదని బాధ లేకుండా లక్కీగా ఆ రోజు బయ్య మనకి సేమియా పాయసం తీసుకొచ్చాడు అనమాట కప్పుల్లో ఇచ్చి ఆదిత్యకి కాఫీ కప్పులో తాగడం చాలా ఇష్టం మేము తాగడం చూసి టీ కానీ కాఫీ కానీ నాకు కప్పులో కావాలని అడుగుతాడు అందుకే సేమియా కప్పులో తీసుకెళ్ళి ఇస్తే చక్కగా తాగాడు అనమాట బాగా చేశారు ఓవర్గా స్వీట్ ఏం లేకుండా చాలా బాగుంది మన ఇంట్లో చేసినట్టు అనిపించింది సో అలా అయితే నోరు తీర్చేసుకుని అలా బీచ్లో అంటే మనకి కొన్ని వరకు లైట్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి అలా ఇసుకలో చక్కగా హ్యాంగ్అవుట్ అవ్వచ్చు యాక్చువల్లీ ఇంకా కొంతమంది అన్నారండి మన ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తే అని ఎస్ ఫ్రెండ్స్తో కొంతమంది కలిసి వెళ్తే ఇంకా బాగుంటుంది చక్కగా నైట్ కార్డ్స్ ఆడుకోవచ్చు బీచ్లో అలా తిరగచ్చు కూర్చోవచ్చు మేము పిల్లల కోసం ఒక ఎక్స్టెండ్ వరకు అక్కడ ఉండి తర్వాత అయితే ఇంకా వాళ్ళు న
నెక్స్ట్ డే అనేది రైట్ టైంకి వెళ్తుందని డిన్నర్ చేసి కొంచెం ఇందాక చెప్పా కదా మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చాను యాక్చువల్లీ బోర్డు దిగినప్పుడు ఒకసారి ఫుటేజ్ తీసా రెండు మూడు బీట్స్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాము మేము ఉన్న ప్లేస్కి ఆపోజిట్ రోడ్లో మళ్ళీ బీచ్ ఉంది అంటే మనకు రెండు వైపులా బీచ్ అటు ఇటు సో మళ్ళీ వచ్చి కొంచెం చూసాము బట్ నేనైతే క్యాప్చర్ చేయలేకపోయాను కొంతమంది నిజంగా చాలా బాగా తీసుకున్నారు బట్ మోర్ దాన్ క్యాప్చరింగ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ నాకైతే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మళ్ళీ అక్కడ ఉండి ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం సో రూమ్కి అయితే వచ్చేసాము పిల్లలు ఇద్దరు ఫుల్ డౌన్ తర్వాత సర్ఫెక్సల్ ప్యాకెట్ ఒకటి తీసుకెళ్ళ చిన్నది టెన్ రూపీస్ది సో తప్పకుండా క్యారీ చేయండి ఎందుకంటే మనం తడుస్తాం కదా కొంచెం రకమైన స్మెల్ ఉంటుంది అండ్ స్విమ్వేర్ కూడా మనం నెక్స్ట్ డేకి యూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా చక్కగా ఒకసారి ఇలా సర్ఫ్లో డిటర్జెంట్లో జాడిచ్చేస్తే హాయిగా వేసుకోవచ్చు కదా ఇరిటేషన్ లేకుండా చిన్నపిల్లలు మెయిన్గా అండ్ మనం అన్ని తిరిగి తెచ్చుకోవడానికి కూడా కొంచెం నీట్గా అనిపిస్తుంది సూట్ కేస్ బ్యాగ్స్లో మళ్ళీ పిచ్చి పిచ్చిగా పెట్టలేము కదా సో డూ కీప్ ఇట్ మీ ట్రావెల్ ప్యాకింగ్ చెక్ లిస్ట్లో ఇది కూడా పెట్టుకోండి చిన్న డిటర్జెంట్ ప్యాకెట్ సో అన్నీ ఆరేసాక నేను ఆయన కొంచెం కబుర్లు చెప్పుకున్నాం పిల్లలు కొంచెం ఎర్లీగా పడుకున్నారు టూ అయిపోయింది సక్సెస్ బాగుందో స్కూబా చేసాం గ్లాస్ బోటింగ్ చేసాం రెండు చాలా పెద్ద నిన్న యాక్చువల్లీ లోకల్ ఐలాండ్ లోకల్ ప్లేసెస్ బీచెస్ చూసాం కానీ ఇవాళ అయితే అంతా చాలా భారీ భారీగా చాలా బాగా జరిగింది సో రేపు నా బర్త్డే రేపు ఎక్కడికి వెళ్తాం రేపు యాక్చువల్లీ ఒక ట్రై చేస్తున్నాము ఇక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్ బోట్ మార్నింగ్ అవైలబుల్ ఉంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ లేవమన్నారు అనమాట సో అది రెగ్యులర్గా టైం ఉండదు అది సారీ సిక్స్ కి రెడీ ఉండమన్నారు జస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్ పక్క పక్కన చూద్దామని సో అవేంటో నేను రేపు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తా డే త్రీ అండ్ నా బర్త్డే సో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నేను ఎలా అనుకున్నా అలా నడుస్తుంది వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అయ్యో ఏదో మా అయిపోయింది చేసిన అందులో లెన్స్ పెట్టుకుంటున్నానేమో నాకు అలవాటు లేక కళ్ళు చాలా బరువుగా వెరైటీ అనిపిస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు లైక్ ఏదో తీసేయాలన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అసలు మనం స్పెక్స్ ఎత్తుకుంటున్నాము స్పెక్స్ అక్కర్లేదు కదా అని మళ్ళీ స్కూబా కోసం పెట్టుకున్నాను ఇంకా డే అంతా లోన్ చేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ అయితే లాస్ట్ వీడియో ఆఫ్ దిస్ ట్రిప్ డే త్రీ నా బర్త్డే బ్లాగ్ అండ్ ఆ రోజు అంతా ఏం చేసాం అనేది తప్పకుండా వాచ్ చేయండి అండ్ ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా రిగార్డింగ్ ద ట్రిప్ కామెంట్ చేయండి ఐ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ అండ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ రింగ్ చేసేయండి ఓకేనా సీ సూన్ బాయ్